Bueno, pues yo llegué aquí hace, yo creo que ya casi tres años y recuerdo perfectamente el día que vine a hacer la entrevista de trabajo a, a la bodega y venía de Madrid, plano, amarillo, llego al Bierzo y me encuentro ya el agujero verde, verde, verde y dije, pero ¿esto qué es? ¿Galicia? ¿El Bierzo? No sabía, no tenía ni idea de cómo era. Y cuando llegué por primera vez aluciné porque el paisaje es impresionante y lo que más flipé es que aquí todo se da bien. Cualquier cosa que plantes en el Bierzo va a funcionar bien. Frutas, eh, pones manzanas, cerezas, pones cerezas, pones vino, pones, lo que sea va a funcionar bien. La huerta, el, la viña... ¿Dónde eres tú? ¿De dónde eres? Yo soy de Moaña. Moaña pero de Vigo, de Vigo ¿no? al lado de Vigo. Pero hace pero, mucho que no, que, no, que no vivo allí. Hombre, el Bierzo sí. no tiene mucha duda. El gran problema... El gran problema es que la gente de aquí del Bierzo no lo valora aún. Le falta ese chispe. No todo lo que debiera. A veces lo valoramos más los que somos de fuera que, que los que son de aquí. Estoy luchando con eso desde, que, desde hace muchos años y lo que más, si quieres, hasta me fastidia es que teniendo la, esa belleza inconmensurable que tenemos, no, los propios bercianos no traten de superarlo porque se está abandonando mucho. Y eso sí que es un fallo. La propia gente del Bierzo, sí, presume del Bierzo, qué tal, pero al final no lucha para todos los terrenos tenerlos arreglados, porque tú no. sabes, igual que yo, sí. que hay mucho terreno abandonado. Y es una pena, mucho. es una pena porque mm. ciertamente todo, eh, si tuviera todo en, eh, al 90%, al 80% cuidado, esto ni el Napa vale, yeah. ni el Napa vale, y te lo digo yo. Entonces, a ver si logramos que los propios vecinos eh, se sí. impliquen no en el tema. no nos queda otra, porque el sector primario es lo que nos va a dar de comer. Cuando todo y, no funciona, es lo que funciona. Y, el día 30 de este mes de pasado de, de abril eh, estábamos muy eh, con mucha gente y yo entonces me pues dije voy a, a comer yo solo y, subí, y cogí unos chorizos, dos chorizos, cogí un trocín de lacón, pan y una botella de vino y me subí al pico de nuestras viñas arriba, arriba de donde de está el depósito sí. y ahí estuve sentado, eso es el éxtasis llevado al parosismo. <risa> Normalmente cuando termino de trabajar, muchísimas veces me subo al castro cuando me apetece estar sola o incluso a veces me llevo una, bot cerca, ¿no? una, botellita, está... una botellita de vino y unas copas en el coche y de vez en cuando me subo, me subo al castro y me quedo allí sentada 10-20 minutos. Eh, relajándome y solo viendo Pero el paisaje no duda, y eso no tiene, no tiene precio para reconfortar y para Abunda, mejorar el día. Abundando en eso, la, la visión desde el Castro sí. de la Ventosa sí. es de una belleza infinita. Yo suelo hacer, el, cuando tengo visitas, sí. ir al Castro, dar la vuelta caminando al Castro, sí. que son 20 minutillos, y se ve perfectamente todo lo que es el Bierzo y sí. se comprende sí, bien sí, sí, que todo. Y solo y lo haces en otoño ni te cuentas. Ya, el otoño es Si haces en otoño ni te cuentas. Sí. Y luego me suelo ir a Corullón, porque desde ves desde también. el otro lado, desde el mirador, bueno y aparte enseñamos las viñas de Corullón que tienen ese suelo de pizarra que es único, único en el mundo, que, que es alucinante, y desde ahí se ve el otro lado y ves las dos perspectivas desde el Castro Corullón y desde Corullón al Castro y es, es precioso. Del 15 de octubre o el 10 de octubre hasta el 10, 12, 15 de noviembre. Uh -huh. Es cuando el, el, la diversidad de colores, sí. eh, de las, sobre todo de las viñas, pero entonces ya los chopos, es que es, es de una diversidad de colores increíble. Es el momento donde el viento está en su punto álgido. Esto es una cuestión de aprovechar al máximo esa peculiaridad, diferenciación y, y belleza que las viñas configuran en el Bierzo. Total, es verdad. ¿Y qué me dices cuando vas fuera? La gente que es del Bierzo y está fuera del Bierzo, presumen del Bierzo. Eso sí presumen. Sí, sí, sí. No, Porque yo tengo en nuestro creo. Facebook que tenemos, en mm. nuestra página que tenemos, la gente habla, los que están de fuera presumen mucho y además... Pero tienen que hacerlo más. Pero hasta hace poco, pues parecía que hablar de tu región, de tu Bierzo, era como, mm, eh, como cierto reparo, porque los catalanes hablan a tope, mucho porque bello, los, bello, eh, bello. los vascos lo mismo, porque en Rioja hablan lo mismo, y nosotros teníamos esa, esa como, no qué sé, esa en plan bajo. Ahora no, ahora se nota sí, que ya se, nota. se presume. Eh, es necesario que se siga manteniendo esa identidad, pero después, al venir aquí, luchar para que eso se mantenga mm. y para que sea una realidad tangible, yeah. tocable. No solo presumir y, fuera, eso, sino cuando vienes a trabajar después hay por que ello Poner el grano sí. de arena. Y cuando vayan a pedir un vino a, allí a un bar de Barcelona o a un bar de, de Vigo, pidan 
un vino del Bierzo. Porque hay gente que es mucho Bierzo, pero después a la verdad subestiman o lo ignoran. Pues eso es lo que podemos presumir, lo que debemos hacer y del cual tenemos que luchar para que sea una referencia a nivel nacional y a nivel internacional. internacional. Y en cuanto a, a disfrute, la verdad, cualquier día del año es bueno. Llámese un día, fíjate, aunque haya niebla, sí. y aunque nieve, y, mm. y aunque haya un día de mucho frío, entonces subo allí al del corredor y me siento, me siento feliz, me siento feliz. Estás a tope ahora. Yo estoy a tope siempre, también. Es menester. <risa>